எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் நிறைய பேர் வந்து இந்த நிலை வாசல் அதாவது தலைவாசல் இருக்கு இல்லையா அது வைப்பதற்கு உகந்த நாள்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு வீடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நிலை வாசலை அதாவது என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஹவுஸ் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா மெயின் டோர் நிலை வாசல் தலைவாசல் மெயின் என்ட்ரன்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் அது வந்து கண் போன்றதுன்னு சொல்லணும் நமக்கு கண் போன்றதுன்னு சொல்லலாம் இதயம் போன்றதுன்னு கூட சொல்லலாம் நமக்கு அந்த என்ட்ரன்ஸ் வழியாகத்தான் நல்லது கெட்டது வர்றது போகிறதுமாக இருக்கும் நம்ம சம்பாரித்து பணம் கொண்டு வர்றதும் அந்த என்ட்ரன்ஸ் வழியாக தான் கொண்டு வர்றோம் நம்ம வெளியில் போயிட்டு நல்லபடியாக திரும்பி வர்றதும் அந்த அந்த என்ட்ரன்ஸ் வழியாக தான் வரும் நல்லவைகள் அனைத்தும் அந்த என்ட்ரன்ஸ் வழியாக வரும் அதே போல தீயவைகள் கூட அந்த என்ட்ரன்ஸ் வழியாக அதாவது மெயின் டோர் வழியாகத்தான் வரும் நிலை வாசல் வழியாகத்தான் வரும் அதனால் இந்த மெயின் டோர் வைக்கிறோம் இல்லையா அது வைக்க வேண்டிய நாள் வந்து நல்ல சிறப்பான நாளாக பார்த்து தான் நம்ம வைக்கணும் அப்படி சிறப்பான நாள் எது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க பொதுவாகவே ஒரு கேலண்டர் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் அந்த கேலண்டரில் மேல் நோக்கு நாள் அப்படின்னு சில நாட்களை குறிப்பிட்டிருப்பாங்க கீழ் நோக்கு நாள் அப்படின்னு சில நாள்களை குறிப்பிட்டிருப்பாங்க இதில் கீழ் நோக்கு நாளில் நம்ம எப்போவுமே எந்த ஒரு நல்ல விசேஷத்தையும் செய்யக்கூடாது மேல் நோக்கு நாளில் தான் செய்யணும் சரி மேல் நோக்கு நாளில் நிறைய நாள்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கே எந்த மேல் நோக்கு நாளாக இருந்தால் கூட நம்ம செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இந்த நிலைவாசல் வைக்க நல்ல நட்சத்திர நாள்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரோஹிணி பூசம் உத்திரம் இந்த மூன்று நட்சத்திரங்கள் எந்த நாளில் வருதோ அப்படியே வந்தால் கூட அந்த நாள் வந்து மேல் நோக்கு நாளாக இருக்கணும் மேல் நோக்கு நாளாகவும் இருக்கணும் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரோஹிணி நட்சத்திரமோ இல்லை பூச நட்சத்திரமோ இல்லை உத்திர நட்சத்திரமோ இந்த மூன்று நட்சத்திரங்களில் ஏதாவது ஒரு நட்சத்திரம் இருந்து மேல் நோக்கு நாளாக இருந்தால் ரொம்ப சிறப்பான நாள் அன்றைக்கு வந்து நிலை வாசல் தலைவாசல் ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா மெயின் என்ட்ரன்ஸ் அன்னைக்கு வைக்கலாம் அன்றைக்கு வைக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நேரம் தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க ராகு காலம் யமகண்டம் இது போன்ற நேரங்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது நல்ல நேரம் அப்படின்னு கூட கேலண்டரில் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க கேலண்டரில் பார்க்க வேண்டியது மேல் நோக்கு நாள் அப்புறம் இந்த நட்சத்திரங்கள் மூணில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் அது அப்புறம் நல்ல நேரம் இருக்கணும் இந்த நேரங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து நிலை வாசலை வச்சிடலாம் அந்த நிலை வாசல் வைக்கும் பொழுது குடும்ப தலைவன் இருக்கணும் கட்டாயம் குடும்ப தலைவி இருக்கணும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் இருக்கணும் அந்த நிலைவாசல் தூக்கி வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் கட்டாயம் அதில் இடம் பெறணும் ஏழு இல்லாட்டி ஒன்பது பெண்கள் வந்து நிலைவாசல் தூக்கி வைக்கும் போது அவர்களுடைய கையும் படணும் எப்பவுமே அதற்கான பூஜைகள் எல்லாம் செய்யணும் நம்ம எப்படி பூஜை அறையில் நைவேதியெல்லாம் வைக்கிறோம் அது போல் பொறி அவல் கடலை வெள்ளம் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஊதுவத்தி தூப தீபங்கள் காமிச்சிட்டு சந்தனம் எல்லாம் சந்தனம் குங்குமம் வச்சுக்கிட்டு மாயலை கட்டிட்டு பூ எல்லாம் சூடிட்டு அப்புறம் வந்து நிலவாசல் பூஜை நம்ம செய்யணும் அன்றைக்கு அங்கே கட்டடம் கட்டுறவங்களுக்கு இல்லை கூட யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு இனிப்பு வாங்கி தரணும் சிலர் பார்த்திங்கன்னா பிரியாணியை கேட்பாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்து மகிழ்விக்கணும் இந்த நிலைவாசல் வைக்கும் பொழுது கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் சில இருக்குது ஏன்னா அன்றைக்கு குடும்ப தலைவி வீட்டுக்கு விளக்காக இருக்கக்கூடாது அது ஒன்று அப்புறம் அன்றைக்கு குடும்ப தலைவனுக்கோ தலைவிக்கோ சந்திராஷ்டமம் இருக்கக்கூடாது அதில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க ஏன்னா எவ்வளவு தான் நல்ல மனநிலையோடு நம்ம இருந்தால் கூட ஏதாவது ஒரு தர்க்கம் வர்ற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து மனம் வேதனைப்பட்டு எனக்கு வேண்டாம் நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது நல்லா இருக்காது அதனால் சந்திராஷ்டமும் இருக்கக்கூடாது குடும்ப தலைவி வந்து வீட்டுக்கு விலக்காக இருக்கக்கூடாது இந்த ரெண்டு விஷயத்தை ரொம்ப கவனமாக வச்சுக்கணும் நம்ம இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நிலைவாசல் பதிப்பதற்கு முன்னாடி சில பொருள்களை போடணும் அந்த நிலைவாசல் பதிக்கிறதுக்கு கீழே எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அங்கே பொருள்கள் போடணும் மேலே கீழே சைட்லெல்லாம் போட வேண்டியது இருக்குது அது என்னென்ன பொ பொருள்கள் போட்டால் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த பதிவில் நான் தரேன் உங்களுக்கு எதற்காக அந்த பொருள்கள் எல்லாம் போடுறோன்னா இப்போ வெளியில் போகிறோம் நம்ம வெளியில் போயிட்டு வீட்டுக்கு வரும்பொழுது என்ன மனநிலையோடு வருவோம் தெரியாது நல்லா நல்ல மனநிலையாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஒரு டென்ஷனை சுமந்துக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது இல்லை ஏதோ ஒரு தகவல் காரில் கேட்டு இப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டு வச்சுக்கிறேன் உண்டு இல்லைன்னு பண்ணுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு
நல்ல விதமாக அந்த நிலவாசல் வந்தோடனே அவங்களுக்கு மனம் வந்து குளுமை அடையணும் சாந்தி அடையணும் அதற்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் நிலைவாசலில் நிறைய பொருள்களை பதிச்சாங்க அப்படி பதிக்கும் பொழுது வெளியில் போயிட்டு வர்றவங்க வீட்டுக்குள்ளே வரும் பொழுது ரொம்ப சாந்தமாக இருப்பாங்க ஒரு கோபமான மனநிலை இருந்தால் கூட அமைதியான மனநிலைக்கு மாறிடுவாங்க தர்க்கம் எதுவும் இருக்காது பிரச்சனைகள் எதுவும் ஏற்படக்கூடாது வீட்டில் வாழக்கூடிய அனைவருமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் நிலைவாசல் வந்து கண் போன்றது இருதயம் போன்றது அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அந்த நிலைவாசல் வைக்கும் போது நல்ல நாளா பார்ப்பாங்க அதை கொண்டாடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தாங்க இப்போ காலப்போக்கில் நமக்கு அவசர காலகட்டத்தில் ஏதோ நெஞ்சு நீர் தூக்கி வச்சாரா நம்ம சும்மா பூஜையை செஞ்சோமா அப்படியே விட்டுடுறோம் இன்னும் சொல்லணும்னா பெரியவங்க செஞ்சது நிறைய பேருக்கு இப்போ தெரியாமல் கூட நிறைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் இழந்துகிட்டு நம்ம வர்றோம் காரணம் எல்லாம் அவசரமான காலகட்டத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் காலையில் எழுந்தோமா நின்றுக்கிட்டே சாப்பிட்டு அவசரமாக ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம் சம்பாதிக்கிறோம் வர்றோம் அப்படியே களைச்சி போய் தூங்கிடுறோம் ஏன் நம்ம சுற்றி என்ன நடக்குது நம்ம எது என்ன பண்ணணும் வாழ்க்கையில் நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படி எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய மனநிலையில் யாருமே இல்லை இப்போ அதனால தான் என் போன்றவர்களை தேடி என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நானும் நிறைய படித்து படித்து உங்களுக்கு சரியான ஒரு செய்தியாக உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு கொஞ்சம் தாமதமாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆனால் அவங்களுக்கு சொல்கிறதெல்லாம் ஆதாரபூர்வமான செய்திகளாக தான் சொல்வேன் நீங்கள் இது வந்து நான் சொன்னது போல் இதை கடைப்பிடிச்சிக்கிட்டு வாங்க சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நிலைவாசல் வைப்பதற்கான நாள்கள் எது அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்